ராசியானு நம்ம சத்யாவில் ஈஸியா ஏசி வாங்கலாம் உங்கள் சத்யாவில் குழு குழு ஏசி ஆஃபர் சத்யா குரு படத்தோட டைட்டிலுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கிற எல்லா ஆசுரனுக்கும் குருவா இருந்தாரா வில்லனுக்கே தண்ணி காமிச்சாரா இல்லையா எல்லாத்துக்கும் மேலே முக்கியமான கேள்வி இந்த படமாச்சு விக்ரம் பிரபுக்கு ஒரு முக்கியமான கம்பேக்கா இருந்துச்சா இல்லையா ஸோ அசுர குரு படம் எப்படி இருக்கு படத்தோட ஹீரோ விக்ரம் பிரபுக்கு ஒரு வித்தியாசமான வியாதி இருக்கு சின்ன வயசுல இருந்து அவர் காசை பார்த்தாவே அவருக்கு வந்து திருநணும்னு தோணும் இது சின்ன வயசுல ஒரு பத்து இருபதுல ஆரம்பிச்சு பெருசு ஆக ஆக லட்சம் கோடின்னு பணத்தை பார்த்தாவே எப்படியாச்சும் அவர் வந்து திருடி எத்தனை வந்து வச்சிடறாரு ஸோ திருடின பணத்தெல்லாம் வச்சு ஜென்டில்மேன் படத்துல வர மாதிரி உதவி செஞ்சாரா இல்ல பயங்கரமா சொகுசு பங்களாலாம் வாங்கலாம் பார்த்தா அதுக்குதான் நோ சொல்றாரு பணத்தை வந்து ஒரு மொத்த வீட்லயும் அடக்கி வச்சு அழகு பாக்குறாரு எந்த பணத்தையும் ஒரு செலவே பண்ண மாட்டாரு ஸோ இந்த ஸ்டோரியை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ஒரு ரயில் திருட்டு நடந்துச்சுல அப்படி ஓடுற ட்ரெயின்ல மேல ஓட்ட போட்டு ஒரு அஞ்சரை கோடி தூக்குனாங்களே ஸோ அந்த கதைக்கும் இந்த கதைக்கும் ஒரு அழகான முடிச்சு போட்டு இதை தாண்டிய பல பல சப்ளாட்ஸோட போர்த்து தான் இந்த அசுர குரு படமே ஸோ படத்தோட ஹீரோ விக்ரம் பிரபு பயங்கரமான கம்பேக்கா ஒரு ஆக்டிங்லாம் பயங்கரமான ஸ்கோப் சீன்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு கேட்டா சொல்ல தெரியல பட் கொடுத்த கதாபாத்திரத்துக்கு பயங்கரமா சூட் ஆயிருந்தாரு அடிக்கடிக்கு அந்த ஃபோபியாலாம் வந்து அப்படி கண்ணெல்லாம் கசக்கி அந்நியனா மாற டைம்லாம் உண்மையில நல்லா இருந்துச்சு படத்தோட ஹீரோயின் மஹிமா நம்பியார் ரிவால்வர் ரீட் ஆன்ற மாதிரி இந்த படத்துல வந்து டிடெக்ட் தியான்னு வராங்க சமீபத்துல வந்த படங்கள்ல ஹீரோயினுக்கு ஒரு நல்ல வெயிட்டேஜ் கொடுத்துருக்க படம்னா இந்த அசுர குரு தான் சொல்லணும் படத்தோட மிகப்பெரிய பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரைட்டிங்ற ஒரு விஷயம் தான் சொல்லணும் ஜஸ்ட் ஒரு நார்மலாக கேட்டன் மோஸ் கேம் இல்லை போலீஸ் திருடன்னு இல்லாமல் நிறைய விஷயம் ஒரு பயங்கர டெக்கியாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க என்ன சில நேரத்தில் வந்து பயங்கர ஹீரோயிக் சென்ட்ரிக்காக இருக்குது ஒரு பத்து இருபது வில்லை வந்தாலும் ஈஸியாக அடிச்சு போட்டுறாரு யாராலேயும் அவர் விக்ரம் ரூபா லைட்டாக டிங்குன்னு டச் கூட பண்ண முடியல இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் தான் நெருடலாக இருக்குது மற்றபடி படம் வந்து ரைட்டிங்கில் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது பட் நெகட்டிவ் பாயிண்ட்னு சொல்லணும்னா ரைட்டிங்கில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்த படம் ஸ்க்ரீன் பிளேனில் வரும்போது கொஞ்சம் வீக்கான மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு ஏன்னா தான் படம் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு கிறிஸ்பாக ரெண்டு ஹவரில் ஷார்ப்பாக எடுத்திருந்தாலும் அங்கங்கே படத்தில் நிறைய ஹை அண்ட் லோ பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு தான் செய்து சோ படத்துல வந்து பயங்கர ஹெட் சீட்ல வந்து அடுத்து என்ன நடக்க போறன்ற மாதிரி சீன்ஸும் இருக்கு அண்ட் எப்படா அடுத்த சீன் வர மாதிரி சோகை அடிக்கிற சீன்ஸும் நிறைய இருக்கு தான் செய்து சோ படத்தோட போஸ்டர்ல யோகி பாபு நண்டு ஜகன்லாம் இருக்கறாங்களே படத்துல காமெடிலாம் நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கான்னு கேட்டா படத்துல முதல்ல எங்க காமெடி இருந்துச்சு அங்கங்க ரெண்டு மூணு சீன்ல தான் மொத்தமே யோகி பாபு ரெண்டு நாள் கால் ஷீட் கொடுத்திருப்பாரு போல அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவருக்கு ஒரு டீ கடை போட்டு தனி ட்ராக் போகுது படத்துல கண்டிப்பா காமெடி எல்லாம் எதிர்பார்த்து போவே முடியாது இட்ஸ் அவுட் நோட் எ திருடன் வர்சஸ் போலீஸ் என்ற மாதிரி தான் போகுது சோ படம் என்னதான் ஹை அண்ட் லோ பாயிண்ட்ஸ் இருந்தாலும் அந்த கடைசியா கிளைமேக்ஸ்ல வச்சிருந்த ட்விஸ்ட் உண்மையிலே பாக்குற ஆடியன்ஸ் அப்படி நிமிர்ந்து உட்கார வைக்கதான் செய்யுது சோ மொத்தத்துல இந்த அசுர குரு படம் விக்ரம் பிரபுக்கு ஒரு பெரிய கம்பாக்கா இருக்குமான்லாம் தெரியல பட் கண்டிப்பா இப்ப ரீசெண்டா வந்த படத்துல ஒரு டீசன்ட் வாட்சபிளா இந்த அசுர குரு அமைஞ்சிருக்கு ஹாப்பினஸ்னா பிரியங்கா அது வெளியில சொன்னது இல்ல நாங்க இது இருக்கும் அந்த அளவுக்கு சந்தோஷம் வந்து உள்ள உள்ள இருந்தது